আমরা এই লেকচারে আজকে যে কোন একটা বস্তুর প্রান্তিক বেগ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং সেই প্রান্তিক বেগের সূত্র ইউজ করে কিভাবে অঙ্ক করতে হয় সেটা আজকে আমরা দেখব আচ্ছা আমরা গত দিন যে উদাহরণটা দিচ্ছিলাম মনে করেন যে যদি বৃষ্টির কণা বৃষ্টির কণা আসলে কি একটা প্রথমে একটা বরফ সেটাই পড়ে আর কি হ্যাঁ টুকরা বরফ সেই বরফটাই মনে করেন আস্তে আস্তে যখন নিচে নামে তখন সেটা পানি হয়ে নিচে নামে আর কি তো সেটা হওয়ার কথা কে ছিল সেটা যত উপর থেকে পড়তে আসে পড়তে আমরা জানি যে আমাদের যে পৃথিবীর যে অভিকর্ষ স্তরণ আছে জি জি এর মান আছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড ইউজ করে তার মানে ওই বস্তুটা যে পানির যে কণাটা সেই কণাটার প্রতি সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট করে প্রতি সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড করে বেগটা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল তার মানে যদি আদি অবস্থা থেকে শুরু করে যে প্রথম সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট তারপরের সেকেন্ডে আরও নাইন পয়েন্ট এইট বৃদ্ধি পেয়ে হচ্ছে যে ষোলো পয়েন্ট উনিশ পয়েন্ট ছয় হ্যাঁ এইভাবে করে প্রত্যেক সেকেন্ডে কি নাইন পয়েন্ট এইট করে বেগ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ভূমিতে এসে পড়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা কতদিন দেখেছি যে এই বায়ুমণ্ডল থাকার কারণে এই বস্তুটা বায়ুমণ্ডলের যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যখন পড়ে মনে করেন এটা বৃষ্টির কণা যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যখন পড়তেছে তখন এই বায়ুমণ্ডলের যে স্তর দিয়ে পড়তেছে সেই স্তর এবং তার পাশের স্তরগুলোর মধ্যে যে সান্দ্রতা বল আছে সেই বলের কারণে এক সময় এই বস্তুটা কি হয় যে এক সময় এই বস্তুটা প্রান্তিক বেগে এসে আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ে তাই না আচ্ছা এখন প্রথম অবস্থায় কি হতো প্রথম অবস্থায় যেটা হতো যে এটা কিন্তু যখন পড়তেছে তখন কিন্তু বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক আছে মনে করেন সেটা বায়ুমণ্ডলের উপরে বায়ুমণ্ডলে এখনো প্রবেশ করে নেয় যখন বায়ুমণ্ডলের উপরে বৃষ্টিটা ছিল তখন কিন্তু তার বেগ কিন্তু নর্মালে বৃদ্ধি পাইতে গেছে পাইতে গেছে ঠিক আছে কিন্তু এক সময় যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে গেল তখন কিন্তু এখনো তার এটা কেন পড়তেছে কারণ তার একটা ওজন আছে ওয়েট ওয়েটের কারণে এই ওয়েটের কারণে কিন্তু সাথে পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হচ্ছে তাই না এবং এবং এটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড সেকেন্ড করে প্রতি সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড করে তার বেগটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এক পর্যায়ে যখন এটা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলো ঠিক আছে তখন দেখেন এটার যে ওয়েটটা ছিল সে ওয়েট কিন্তু এখনও আছে কিন্তু এখন এবার দুইটা জিনিস কাজ শুরু হলো এরপরে একটা হচ্ছে যে এটা যে ফ্লুইডের মধ্যে প্রবেশ করলো এই ফ্লুইড তাকে একটা ঊর্ধ্ব একটা বল দিল কারণ আমরা জানি যখন একটা বস্তুকে আমরা পানির মধ্যে ডোবাই তখন বস্তুটার ওজন কিছু কমে যায় তাই না কম হয় বলে মনে হয় এটা আর্কিমিটিসের সূত্র থেকে আমরা জানি তো ঠিক অনুরূপভাবে ওইটা চিন্তা করেন যে এখানে যেহেতু আমাদের বাতাসের মধ্যে এই বস্তুটাকে এসে পড়লো তখন এই বাতাসে যখন এটা পড়লো তখন এটা কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী বল লাভ করলো যেটাকে আমরা বলছি প্লো বোতা বল ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্লো বোতা বল প্লো বোতা বল হ্যাঁ বুয়েন্সি ফোর্স এটা প্লো বোতা বল আচ্ছা এটা হচ্ছে যে একটা একটা হিটিয়া শুরু হলো আর একটা হচ্ছে যে যখন এই বস্তুটা যেহেতু একটা বেগ অর্জন করছে সেই বেগে যখন পড়তে যাচ্ছে ভিতর দিয়ে তখন দেখেন এই যে তলগুলো এই তলগুলো যেহেতু এটার সাথে অ্যাটাচড তাহলে তারা একই বেগে পড়ার চেষ্টা করবে কিন্তু তার পাশের যে তলটা আছে এদের মধ্যে একটা ঘর্ষণের তৈরি হওয়ার কারণে এই তলটা কিন্তু এটা যত দ্রুত তলটা এটার সাথে আগাবে বা নিচে দিয়ে গতিশীল হবে ঠিক এই পাশের বায়ুমণ্ডলটা কিন্তু অত দ্রুত যাবে না আচ্ছা একটু কম যাবে তার পাশেরটা কি হবে আরো কমে যাবে তার পাশেরটা আরো কমে এইভাবে করে এদের মধ্যে যে ঘর্ষণ বলটা তৈরি হচ্ছে এইটার কারণেই দেখেন এই বস্তুটার উপরে একটা কি তৈরি হবে আমাদের একটা সান্দ্রতার কারণে একটা ঊর্ধ্বমুখী বল তৈরি হয় কারণ এই কার সান্দ্রতা এই যে যে মাধ্যম দিয়ে পড়তেছে সেই মাধ্যমে যে পদার্থটা আছে বা যে ফ্লুইডটা আছে সেই ফ্লুইডের যে সান্দ্রতা আছে এই সান্দ্রতার কারণে কিন্তু এই বস্তুটা যেই বেগে পড়ার কথা ছিল সেই বেগে পড়বে না কারণ কি কারণ দেখেন এটা ওই বেগে যখন পড়তে এই বস্তুটা যে বেগ অর্জন করছে সেই বেগে যখন এটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক তার পাশের তলটাকে কি করবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে তাই না তা ওই একইভাবে যখন আমরা একটা তলার একটা তলের উপর চালানোর চেষ্টা করি তখন কি করে যে এই তলটা এই তলটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ঠিক অনুরূপভাবে যখন এই এর যে বেগটা আছে সেই বেগটাই বেগ নিয়ে কিন্তু যেহেতু তার পাশের যেই তলটা বা যে পাশের যেই বায়ুর স্তরটা সেই স্তরটা যেহেতু এর সাথে অ্যাটাচ তাহলে ওর সাথে করে এর এই বস্তুর যে বেগ অর্জন করছে সেই বেগেই পড়ার চেষ্টা করবে কিন্তু এই বেগটাকে কে বাধা দিবে এই যে পাশের যে তলটা আছে সেই তলটা কি করবে এই বেগটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে যার কারণে এই বস্তুটা তখন কিন্তু বল কমে যাবে আর বল কমে গেলে আমি বুঝতে পারতেছি যে এটা তাহলে উপর থেকে একটা ফোর্স এটা ক্লিয়ার হচ্ছে তাই না তাহলে এই ফোর্সটাকে বলছি আমরা সান্দ্রতার কারণে এই যে তল যেই মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে এই বস্তুটা পড়তে আছে সেই মাধ্যমে সান্দ্রতার কারণে এই বস্তুটা একট
আর যত বেগ বৃদ্ধি হবে তত এই শান্দ্রতার কারণে যে ঊর্ধ্বমুখী বলটা সেই বলটা বৃদ্ধি হবে কারণ আমরা জানি শান্দ্রতার কারণে ঊর্ধ্বমুখী বল কোন সূত্র অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় a ইনটু d v ডিভাইডেড বাই কি আমাদের d y না তাহলে যত বেগটা বৃদ্ধি পাবে হ্যাঁ মানে এই এই ডিসটেন্সটা মনে করেন 1 মিটার ঠিক আছে কিন্তু এটা দরকার নাই আমাদের আছে এখন কথা আছে যে এই বেগটা যত বৃদ্ধি পাবে তত আমাদের এই শান্দ্রতা বলটা বৃদ্ধি পাবে আর শান্দ্রতা বলের যত বৃদ্ধি পাবে তত আমাদের এই শান্দ্রতা কারণে ঊর্ধ্বমুখী যে বলটা সেই বলটাও বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন যখন বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন একসময় এই ওয়েটটা এবং এই দুইটা ফোর্স মিলে এই দুইটা ফোর্সের যে যোগফল সেটা এবং এই ওয়েটটা একসময় কি হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে যার কারণে আমাদের এই বস্তুটার উপরে আলটিমেটলি যে সামেশন অফ এফ যেটা সেটা আমাদের কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে হ্যাঁ কারণ যত যেটুকু বল নিচের দিকে আসে ঠিক একই পরিমাণ বল কি হচ্ছে আমাদের উপরের দিকে কাজ করতে আসে যদি এরকম একটা কন্ডিশন তৈরি হয় তখন এই বস্তুটার উপরে আলটিমেটলি আর কোনো ফোর্স থাকে না তাহলে ফোর্স যদি না থাকে আমরা জানি নিউটনের প্রথম সূত্র কি বলে যদি বস্তুর উপরে বাহ্যিক কোনো বল না থাকে তাহলে এই বস্তুটা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকবে যদি বস্তুটা স্থির থাকে তাহলে চিরজীবনে স্থির থাকবে আর যদি বস্তুটা একটা নির্দিষ্ট বেগে থাকে তাহলে সেটা ওই বেগেই চলতে থাকবে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন এই বস্তুটা কিন্তু স্থির না এই বস্তুটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বেগ অর্জন করার পরেই কিন্তু এর এই কাহিনী দেওয়া হয়েছে যে এটার উপরে আলটিমেট যে ফোর্সটা সেই ফোর্সটা আমাদের জিরো হয়ে গেছে যার কারণে এই বস্তুটা কিন্তু যেহেতু গতিশীল অবস্থায় কাজটা হয়েছে তখন ওই যে গতিটা অর্জন করছে সেই গতিটা নিয়েই কিন্তু সে চলতে থাকবে এবং একসময় ওই গতিটা নিয়ে সে নিচে পড়বে এই বেগটাকেই বলছি আমরা প্রান্তিক বেগ ঠিক আছে তাহলে এই প্রান্তিক বেগটাই আমরা আজকে ক্যালকুলেশন করব কিভাবে ক্যালকুলেশন করব এই যে সূত্রটা যেটা আমরা বললাম যে এই জিনিসটা দিয়ে আমরা বের করবো যে একটা হচ্ছে যে কখন এই প্রান্তিক বেগটা অর্জন হয় যখন বস্তুটার ওয়েটটা যখন বস্তুর এই প্লবতা বল এবং বস্তুর শান্ততার কারণে যে বল এই দুইটা বল যখন সমান হয়ে যায় তখন আমাদের এই কেসটা ঘটে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন আমরা তো গত ক্লাস স্টক্স এর সূত্র থেকে দেখছি যখন একটা বস্তু যখন পড়ে কোন একটা ফ্লুইডের মধ্য দিয়ে যখন একটা সলিড একটা বস্তু পড়ে তখন যখন শেষ বেগে পড়ে বা প্রান্তিক বেগে যখন পড়ে তখন সেই বস্তুটার উপর যেটা ঊর্ধ্বমুখী যে প্লবতা বল কাজ করে ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী যেই সান্দ্র বল বা সান্দ্রতার কারণে যে ঊর্ধ্বমুখী বল কাজ করে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখে আসি যে এফ এই এফ এর মান আমরা কি পেয়েছিলাম এফ এর মান পেয়েছিলাম সিক্স পাই আর ইন্টু ইটা ইন্টু ভি এই যে এইটা আমরা গতদিন দেখেছিলাম আজকে আমরা এই দুইটা ফোর্স ক্যালকুলেশন করব এটা তো খুবই সোজা ফোর্স এটা হচ্ছে যে বস্তুর ওয়েট ধরে নেন যদি এইটার ব্যাসার্ধ যদি আমরা আর ধরে নিই হ্যাঁ ধরে নিলাম যে আমাদের যে গোলকটা আছে এই গোলকের ব্যাসার্ধ হচ্ছে যে আর তাহলে গোলকের যদি ব্যাসার্ধ আর হয় তাহলে গোলকের ওয়েটটা কি হবে ডব্লু সোয়ান সোয়ান এম ইন্টু কি হবে আমাদের জি হবে তাই না এটা খুবই সহজ হিসাব এখন দেখেন এই এমটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করবো আমরা আসলে ঘনত্ব দিয়ে একটু ক্যালকুলেশন করতে আছে আমরা একটা সূত্র জানি যে রো ইজ ইকাস টু কি এম ডিভাইডেড বাই ভি তাহলে এম সোয়ান সোয়ান আমরা লিখতে পারি রো ইন্টু ভি তাহলে এই যে গোলক এই গোলকের যদি আমাদের ঘনত্ব জানা থাকে হ্যাঁ গোলকের যেহেতু আমরা ব্যাসার্ধ জানি তাহলে আয়তনটা কি হবে চারের তিন পাই গতিশীল হইতে পারবে যে বস্তুর পড়তে পারবে একটা বস্তুর মধ্য দিয়ে যেমন এখানে যদি মনে করেন যেটা বৃষ্টি বৃষ্টি যদি পড়ে এটা বাতাসের মধ্য দিয়ে তাহলে দেখেন এই বাতাসের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির ফোটাটা কিন্তু পড়তে পারছে তাহলে এই বৃষ্টির ফোটাটা তখন হয়ে যাবে ছড়ে আর এর চারিপাশে যেটা আছে এটা হয়ে যাবে আমাদের ফ্লুইড এখন একই জিনিস যদি মনে করেন পানির মধ্য দিয়ে পানির মধ্য দিয়ে যদি মনে করেন একটা গোলক আমরা ফলাই বা একটা বল লোহার বল যদি ফলাই তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখেন এই বলটা গতিশীল হতে পারছে তাই না আর এইটা হচ্ছে যে তখন তাহলে এটা হয়ে যাবে সলিড আর এটা হয়ে যাবে আমাদের ফ্লুইড হ্যাঁ পানিটা তখন হয়ে যাবে ফ্লুইড ঠিক আছে আচ্ছা निर्णय करते रो भि गोलक गोलक आयन चार तीन पाई আর যেহেতু এইটা হচ্ছে আমাদের সলিড বস্তু তাহলে এটাকে আমরা রো এস দিয়ে চিন্তা করতেছি তাহলে দেখেন এর ভরটা কিভাবে পাবো আমরা চারের তিন পাই আর কিউ রো এস সলিড ইন্টু কি বলেন তো জি ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে যে এই বস্তুর ওজন পেয়ে গেলাম এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্লোবতা বল প্লোবতা বল আসলে কিভাবে পাবো আচ্ছা প্লোবতা বল হচ্ছে যে কিভাবে পাওয়া যায় প্লোবতা বল হচ্ছে কার সমান হয় 
এই বস্তু কর্তৃক যে পরিমাণ এই ফ্লুইড বা ফ্লুইড বা আছে যে প্রবাহী পদার্থ অপসারিত হচ্ছে সেই অপসারিত পদার্থের যে ওজনটা সেই ওজনের সমান তাহলে দেখেন এই যে এই আয়তন যেহেতু এর আয়তন হচ্ছে যে আমাদের কত পাইছে চার এর তিন পাই আর কিউব হ্যাঁ এই যে চার এর তিন পাই আর কিউব এই এই গোলকের আয়তন তাহলে এই গোলকটা যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে তাহলে বায়ুমণ্ডল থেকে কি পরিমাণ বায়ু অপসারণ করবে সেইটার আয়তন হয়ে যাবে আমাদের কথা বলেন তো চার এর তিন পাই ইন্টু আর কিউব এই পরিমাণ বাতাস কি করবে অপসারণ করবে তাহলে এই যে অপসারিত বাতাসের যে ওজন তাহলে সেই ওজনটা হবে তাহলে ওজন সমান সমান আমরা কি জানি আমি ভর বের করি ভর সমান সমান রো ইন্টু ভি কিন্তু এই রোটা কার রো হবে যেহেতু আমরা এটা কার ভর নির্ণয় করতেছি অপসারিত বাতাস বা হচ্ছে এই ফ্লুইড হ্যাঁ এটা ফ্লুইড এটা হচ্ছে মনে করেন যে ফ্লুইড ফ্লুইডের ওজন নির্ণয় করতেছি বা ভর নির্ণয় করতেছি তাহলে ফ্লুইডের হচ্ছে যে ঘনত্ব লাগবে তাহলে এটা হচ্ছে রো এফ ইন্টু ভি হবে তাহলে আমরা হচ্ছে যে রো এফ ইন্টু ভির মান কথা লিখবো চারের তিন পাই ইন্টু আর কিউ তাহলে এই যে ফ্লুইড যেটা অপসারিত হলো তার ভর পাইলাম তাহলে তার ওজন কিভাবে পাবো ফ্লুইডের ওজন ফ্লুইডের ওজন কিভাবে পাবো ফ্লুইডের ওজন হচ্ছে এটার সাথে আমরা কি গুণ করে দিব জি গুণ করে দিব তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের এটা একটু আগে লিখি চারের তিন পাই আর কিউ রো ফ্লুইড ইন্টু হচ্ছে আমাদের জি তাহলে দেখেন আমরা সবগুলোই কিন্তু আমাদের মান পেয়ে গেলাম হ্যাঁ এখন আমরা জাস্ট এখানে বসাই দিব তাহলে আমাদের দেখেন নির্ণয় করবো আমরা প্রান্তিক বেগ তাই না তাহলে প্রান্তিক বেগ কিন্তু আছে আমাদের তার ভিতরে আমাদের মনে হয় এই এফ এর ভিতরে প্রান্তিক বেগ আছে তাহলে এফ টাকে এক পাশে নিয়ে নি তাহলে এফ টাকে যদি এক পাশে নিয়ে নি তাহলে এটা হয়ে যায় ডব্লু মাইনাস আমাদের ইউ দেখেন ডব্লু মান কি পাইছি আমরা ডব্লু যেটা আমাদের এই যে ডব্লু যেটা হচ্ছে আমাদের সলিডের যে ওজন হ্যাঁ সলিডের ওজনটা হচ্ছে যে আমরা পেয়েছি চার তিন পাই আর কিউ রো এস ইন্টু আমাদের জি রো এস বলতে আমরা সলিডের ঘনত্ব বোঝাচ্ছি হ্যাঁ আর দেখেন আমরা যেটা ইউ ইউটা হচ্ছে কি প্লোবতা বল প্লোবতা বলটা আসলে কি প্লোবতা বল হচ্ছে এই বস্তু কর্তৃক যে পরিমাণ ফ্লুইড অপসারিত হয়েছে সেই অপসারিত ফ্লুইডের ওজন তাহলে এই ফ্লুইডের ওজন পেয়েছি আমরা এই জায়গায় চার এর তিন পাই আর কিউ চার এর তিন পাই আর কিউ রো এফ রো এফ ইন্টু জি এটাই কিন্তু আমরা পেয়েছি তাই না আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন আমরা এগুলো একটু মুছে দিলাম তাহলে আমরা এই এফ এর মানটা এখন বসাবো এফ এর মানটা হচ্ছে কত ছিল সিক্স পাই আর ইটা ইন্টু ভি তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এই ভিটা তাহলে ভি সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি ভি সমান সমান এখান থেকে কি কি কমন যায় চার এর তিন চার বাই তিন এখান থেকে পাই আর কিউব কমন যায় জিও কমন যায় আচ্ছা জিও কমন যায় তাহলে এখান থাকে রো এস মাইনাস আমাদের রো এফ ঠিক আছে আর এখানে দেখেন যদি ভি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই যে সিক্স পাই আর এটা এটা নিচে চলে যাবে সিক্স পাই আর এটা সিক্স পাই আর ইন্টু ইটা এটা কিন্তু আমাদের কথা চলে যাবে নিচে চলে যাবে ঠিক আছে এটা নিচে গেলে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে কি পাওয়া যায় দেখেন এটা ক্যালকুলেশন করলে তাহলে ভি সমান সমান আমরা পাচ্ছি এখানে যদি কাটাকাটি করি দুই দুগুণে চার তিন দুগুণে ছয় ঠিক আছে পাই পাই কাটা দেন পাই আর এখানে আর আর এটা কাটা দেন তাহলে এখান থেকে আর স্কোয়ার তাহলে এখানে হয় টু ইন্টু আর স্কোয়ার রো এস মাইনাস রো এফ ইন্টু জি এই জিটা একটু পরে লিখে হ্যাঁ বইতে ভেবে করে লেখা আসে সুবিধা আপনাদের পড়তে তাহলে এখানে তিন তিনিকে নাইন ইন্টু নাইন ইন্টু ইটা তাহলে এইটাই কিন্তু আমাদের সূত্র ঠিক আছে তাহলে এই সূত্রটা ইউজ করেই কিন্তু আমরা অঙ্ক করতে পারি ঠিক আছে তাহলে দেখেন কিভাবে আমরা অঙ্ক করতে পারি এইটা হচ্ছে আমাদের প্রান্তিক বেগ নির্ণয় করার সূত্র আচ্ছা তাহলে দেখেন এই অঙ্কটা একটু খেয়াল করেন উপরের অঙ্কটা আমরা এই সূত্র ইউজ করে অঙ্ক করবো দেখেন এখানে বলা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন স্কোয়ার কেজি পার মিটার কিউ ঘনত্ব ও টেন টু দিওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার ব্যাসার্ধ বিশ্ব একটি তেল বিন্দু বায়ুর মধ্য দিয়ে পড়ছে এখন দেখেন কে পড়ছে পড়ছে কিন্তু তেল বিন্দু এটা মনে করেন একটা তেল বিন্দু এটা পড়তেছে কার মধ্য দিয়ে পড়তেছে বায়ুর মধ্যে যেহেতু বায়ুর মধ্যে দিয়ে পড়ছে তাহলে বায়ু এখানে আসছে কি বায়ু হচ্ছে ফ্লুইড আর এই তেল বিন্দুটা হবে এখানে আমাদের সলিড বস্তু এটা হবে তেল বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের সলিড ঠিক আছে তাহলে কি কি দেওয়া আছে দেখেন এই তেল বিন্দুর ঘনত্ব দেওয়া আছে তার মানে আমাদের রো এস দেওয়া আছে তাহলে আমাদের কি দেওয়া আছে রো এস দেওয়া আছে রো এস কত দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন স্কোয়ার কেজি পার মিটার কিউব এটা দেওয়া আছে আর এই তেল বিন্দুর ঘনত্ব কত দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মিটার ঠিক আছে আচ্ছা 
বায়ুর ঘনত্ব দেওয়া আছে বায়ুটা এখানে কি বায়ুটা এখানে ফ্লুইড তাহলে বায়ুর ঘনত্ব ফ্লুইডের ঘনত্ব দেওয়া আছে আমাদের কত 1.3 আর সান্দ্রতাঙ্ক দেওয়া আছে সান্দ্রতা গুণাঙ্ক দেওয়া আছে কত 1.81 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 5 ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমাদের এখানে সবই দেওয়া আছে আর জি এর মান তো আমরা জানি জি এর মান হচ্ছে আমাদের কত 9.8 তাই না আমরা কিন্তু এই সূত্রে বসাই দিলে আমাদের চাইছে কি তেল বিন্দুর প্রান্তিক বেগটা কত সেটা নির্ণয় করতে তাহলে আমরা তেল বিন্দুর প্রান্তিক বেগের জন্য এখানে সূত্র বসাই দিব হ্যাঁ সূত্রটা এখানে লিখি 2 2/9 2/9 তারপর কি আছে r স্কয়ার r স্কয়ার রো s মাইনাস রো f ইনটু g আর নিচে আছে যে এটা আছে 2/9 এটা ঠিক আছে হ্যাঁ এটা আছে আচ্ছা এটা দাগ দিয়ে দিই माइनस माइनस देखी ठीक है 1.14 1.14 10 10 4 4 मीटर पर सेकंड देखिए ये बस थैंक यू